Образы князей в слове о полку Игореве. Слово о полку Игореве – это памятник литературы Древней Руси, основой сюжета которого является поход русских князей на половцев в 1185 году. Поэма раскрывает пейзажную картину древнего государства, а также образы правивших на Великой Земле князей. Описание характера и внешнего вида героев в произведении отсутствуют, однако портреты персонажей самопроизвольно складываются в воображении, а все трудности, встречающиеся на их пути, заставляют нас сопереживать. Глава полка Игорь, правитель Новгород Северских земель, предстает перед нами доблестным воином, способным пойти на многие жертвы ради спасения своей родины. Даже солнечное затмение, увиденное 1 мая перед боем, не становится поводом для отступления. Князем руководит побуждение биться до смерти, и он вступает в злат стремень. Самоотверженность и отвага – это не все качества, которыми наделен князь. К поражению его приводит тщеславие и самолюбие. Делить награбленные богатства и славу с другими герою не хотелось, и именно поэтому он отправился в поход со своим братом Всеволодом. Вооруженных сил двух молодых правителей оказывается недостаточно, и князья теряют практически всю свою армию в сражении. На протяжении всего произведения Игорь проявляет себя как с положительных сторон, так и с отрицательных, чем вызывает у нас двоякое впечатление. Характер Всеволода также неоднозначно проявляется в бою. С одной стороны, он, как истинный богатырь, пускает стрелы в своих недоброжелателей, забывая о всех беспокоящих его страхах и ранах, а с другой – его поведение полностью пронизано эгоизмом и самолюбием. Более ясно летописец изображает образ киевского князя Святослава. Этот герой становится источником объединения Руси. Золотое слово со слезами смешано является первостепенным по своему значению фрагментом произведения, так как именно в нем заключена основная идея автора. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.